రుచిరవింద కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ వెల్కమ్ మృదుల వచ్చేసింది హాయ్ 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 బాగున్నారా అందరూ ఓకే సో మనం మా అందరికీ మైండ్ ఉంటుందండి బట్ హౌ మెనీ ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ మైండ్ ఫుల్ థింకింగ్ అంటే బాగా చక్కగా ఆలోచించాలి ఏదైనా నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు అన్నమాట మనందరికీ తెలుసు ఓకే ఇదంతా కామనే కానీ మైండ్ ఫుల్ ఈటింగ్ గురించి మనం ఎప్పుడైనా విన్నామా చాలా మంది వినే ఉంటారు కొంతమంది వినకపోయి ఉండొచ్చు కూడా మైండ్ ఫుల్ ఈటింగ్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఫుడ్ చూసిన తర్వాత మనకు టెంప్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అది జంక్ కానివ్వండి ఏదైనా స్వీట్స్ అయినా లేకపోతే ఏదైనా ఆయిలీ ఫుడ్ అయినా మసాలా ఫుడ్ అయినా కూడా అరే తినాలి తినాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది కొంతమందికి ఏంటంటే చాలా కంట్రోల్ ఉంటుంది నో నేను తినను నాకు వద్దు ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్పాయిల్ మై స్టమక్ నేను తినను నాకు అది కరెక్ట్ కాదు అని ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది సో ఎవరైతే ఆలోచించి ఒక కంట్రోల్ పెట్టుకుంటారో సో వాళ్ళు ఆబ్వియస్లీ దే విల్ బీ హెల్దీ అండ్ ఒకవేళ ఎవరైతే ఆలోచించకుండా ఏం కాదులే అన్నిటినీ ఇట్లా ఆలోచిస్తారా అనుకుంటే మాత్రము వాళ్ళకి కాస్త ఇబ్బంది అవుతుంది సో ఎప్పుడూ అని కాదండి సమ్టైమ్స్ మనము ప్రతిరోజు జంక్ తినేయకుండా ప్రతిరోజు ఇటువంటి ఆయిలీ మసాలా ఫుడ్ తినకుండా ఉంటేనే మనకి ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఎప్పుడు కూడా మంచిది ఓకే సో మైండ్ ఫుల్ ఈటింగ్ చేద్దాము మనం కూడా చాలా హెల్దీ హెల్దీగా ఉంటాం ఓకే సో ఈరోజు మన రుచుల విందులో మన తెలుసు కదా మీకు ప్రతి ఎపిసోడ్ లాగానే ఈ ఎపిసోడ్లో కూడా రెండు సూపర్ వంటకాలు రాబోతున్నాయి మరి మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అల్పాహారం మొదలు పెట్టేద్దాం పదండి ఓకే సో మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అల్పాహారంలో నేను చికెన్ బాస్తా తయారు చేయబోతున్నాను చికెన్ పాస్తా సో చికెన్ అంటే నాన్ వెజిటేరియన్స్కి గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అండ్ పిల్లలకు కూడా పెడుతూ ఉంటారు అండ్ పాస్తా విషయానికి వస్తే నేను మ్యాక్రోని పాస్తా తీసుకున్నాను నేను యాక్చువల్గా ఈరోజు వీట్ పాస్తా తీసుకున్నాను ఓకే సో జనరల్గా మైదా పాస్తా ఉంటుంది కదా నేను వీట్ పాస్తానే తీసుకున్నాను అండ్ చికెన్ ఉంది తర్వాత బెల్ పెప్పర్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఆనియన్స్ వెరీ సింపుల్ డ్రై పాస్తా ఇది ఇదేమి వెట్ పాస్తా వైట్ సాస్ రెడ్ సాస్ ఇలాంటివి ఏవి లేవు దీన్ని మీరు ఇంప్రూవైజ్ చేసుకోవాలి అంటే చేసుకోవచ్చు కొంచెం అంటే కొంచెం మైదా పిండి వేసి పాలు వేసి దాన్ని కొంచెం వైట్ సాస్ పాస్తా లాగా చేయాలంటే కూడా చేసుకోవచ్చు బికాస్ నేను బ్రేక్ఫాస్ట్కి నాకు మైదా పిండి అవన్నీ అంత హెవీగా నాకు చేయడం ఇష్టం లేదు కాబట్టి నేను డ్రై పాస్తా లాగానే చేస్తున్నాను ఓకే సో ముందుగా ఆయిల్ ఆయిల్ బదులుగా ఆలివ్ ఆయిల్ వేసుకోవచ్చు బటర్ వేసుకోవచ్చు సో ఆయిల్ కాస్త హీట్ అయిన తర్వాత సో వెల్లుల్లి ముక్కలు వేసుకుందాం సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను అల్పాహారం అంటే అఫ్ కోర్స్ ఇది బ్రేక్ఫాస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లోకి ఇంత హెవీగా పాస్తా కొంతమంది ప్రిఫర్ చేయరు ఓకే నేను ఒప్పుకుంటా కాకపోతే ఇది ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఈ రెసిపీ బ్రంచ్ లాగా అంటే ఒక డైరెక్ట్ గా లంచ్ చేసినప్పుడు ఏదైనా బాక్సెస్ లోకి చాలా బాగుంటుంది వెల్లుల్లి వెల్లుల్లి ముక్క లైట్ గా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఆ తర్వాత సన్నగా కట్ చేసుకున్న టొమాటో ముక్కలు సో మామూలు టొమాటో వేసుకున్నందుకు కాస్త గుజ్జు గుజ్జుగా ఉంటుంది కాకపోతే అది డ్రై పాస్తా లాగానే ఉంటుంది సో ఆ తర్వాత బెల్ పెప్పర్స్ వేసుకుందాము రెడ్ క్యాప్సికము గ్రీన్ క్యాప్సికం ఓకే సో వెజ్జీస్ కొంచెం నీట్గా ఉడకడానికి ఉప్పు వేస్తున్నాను ఆ తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా మనము చికెన్ పీసెస్ వేసేసుకుందాం సో దట్ ఉడకడానికి టైం పడుతుంది కదా సో అందుకు వేసేసుకుందాం ఓకే చికెన్ లైట్గా ఫ్రై అవుతూ ఉండగా మనం దీంట్లో కాస్త పెప్పర్ పౌడర్స్ యాడ్ చేయాలి పెప్పర్ పౌడర్ అంటే మసాలా పౌడర్స్ యాడ్ చేసుకుందాము ముందుగా కాస్త పెప్పర్ పౌడరు తర్వాత హర్బ్స్ పాస్తా సీజనింగ్ అయినా అవ్వచ్చు మిక్స్డ్ హర్బ్స్ అయినా అవ్వచ్చు సో నేను యాక్చువల్గా మిక్స్డ్ హర్బ్స్ తీసుకున్నాను పాస్తా సీజనింగ్లో కూడా మీకు మామూలుగా ఇలాగే ఉంటుంది సో ఇంచుమించుగా అన్నీ అవే ఉంటాయి కాబట్టి సో ఎనీ హర్బ్స్ యూ కెన్ చూస్ 
సో ఆ తర్వాత మనం ముందుగా ఉడికించుకొని పెట్టుకున్నటువంటి పాస్తా ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం కావాల్సిన క్వాంటిటీ ప్రకారంగా వేసుకుందాం చాలు అండ్ చికెన్ స్టాక్ తీసి పెట్టుకుంటాం కదా మామూలుగా వంట చేసుకునేటప్పుడు సో చికెన్ స్టాక్ కూడా మనం కొంచెం వేసుకుందాము సో దట్ ఏంటంటే కాస్త కుకింగ్ ప్రాసెస్కి ఉపయోగపడుతుంది మామూలు వాటర్ వేయకుండా స్టాక్ వేసుకుంటే బెటర్ కదా అందుకు సో ఉప్పులు వేసేసుకుందాం వెరీ వెరీ సింపుల్ అండి అంటే మీకు బ్రేక్ఫాస్ట్గా చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది అండ్ హెవీగా ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ హెల్దీ ఆల్సో ఓకే సో చికెన్ అది ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ వెరీ హెల్దీ ఓకే సో మనం దీనికి మూత పెట్టేద్దాము సో మనం తయారు చేసుకుంటున్నాము చికెన్ పాస్తా ఇట్స్ అ డ్రై పాస్తా సో ఫైవ్ మినిట్స్ బ్యాక్ మనం ఏం చేసామంటే చికెన్ వేసుకున్నాము మసాలా పౌడర్స్ వేసుకున్నాము ఉడికించిన పాస్తా వేసుకున్నాము బెల్ పెప్పర్స్ ఆనియన్స్ టొమాటో ఇవన్నీ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసేసుకున్నాం అండ్ నో మైదా నో మిల్క్ నథింగ్ ఇదేమి సాసెస్తో ఉన్న పాస్తా కాదు సో ఒక్కసారి ఇక్కడ చూస్తే మీరు సో కరెక్ట్గా వచ్చేసింది కన్సిస్టెన్సీ ఓకే ఎస్ సో ఇదేంటంటే మనకి ఈ మాత్రం కొంచెం లైట్గా వెట్ ఉంటే సరిపోతుంది ఎందుకంటే మరీ డ్రైగా తినలేము కాబట్టి జస్ట్ అలా సో చివరిగా కాస్త కొత్తిమీర వేసేసుకుందాం వేసేసుకొని వీ కెన్ స్విచ్ ఆఫ్ ద స్టవ్ సో వేడి వేడిగా ఫాస్ట్గా అయిపోయేటువంటి పాస్తా రెడీ అయిపోయిందండి పాస్తా చాలా సింపుల్ తెలుసా అసలు అంటే ఇంతవరకు మీరు ఎప్పుడు చెయ్యకపోయి ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది అది ఉడికించడం ఒకటే ఒక ప్రాసెస్ కానీ మిగతాదంతా కూడా బిలీవ్ మీ చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది బట్ బెల్ పెప్పర్సే పాస్తాకి అందం అది కూడా మర్చిపోకూడదు ఓకే సో సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం సో ఇలా సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకుంటే మన పాస్తా రెడీ అయిపోయినట్టే సో టేస్టీ టేస్టీ వేడి వేడిగా క్విక్గా అయిపోయినటువంటి మా చికెన్ పాస్తా రెడీ అయిపోయింది మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి చూసేయండి చికెన్ పాస్తా తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు చికెన్ ముక్కలు ఒక కప్పు రెడ్ క్యాప్సికం ముక్కలు ఒక కప్పు గ్రీన్ క్యాప్సికం ముక్క కప్పు ఉప్పు తగినంత మిర్యాల పొడి అర టేబుల్ స్పూన్ టొమాటో ముక్కలు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు చికెన్ స్టాక్ ఒక కప్పు ఉడికించిన పాస్తా ఒక కప్పు కొత్తిమీర కొద్దిగా చికెన్ పాస్తా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకుని కొంచెం నూనె వేసి వెల్లుల్లి ఉల్లిపాయ ముక్కలు టొమాటో ముక్కలు రెడ్ క్యాప్సికం ముక్కలు గ్రీన్ క్యాప్సికం ముక్కలు తగినంత ఉప్పు చికెన్ పీసెస్ బిర్యాల పొడి మిక్స్డ్ హర్బ్స్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత ఉడికించిన పాస్తా వేసి కొంచెం చికెన్ స్టాక్ కూడా వేసుకుని కలుపుకొని మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి చివరిగా మూత తీసి కొంచెం కొత్తిమీర వేసి సర్వింగ్ బౌల్ లో తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చికెన్ పాస్తా రెడీ సో చికెన్ పాస్తా రెడీ అయిపోయింది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో తెలుసుకున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తా చాలా తక్కువగా ఉంది స్పైస్ తక్కువగా ఉంది అంటే మనం ఓన్లీ ఇది వేసాం కదా మిరియాల పొడి అదొకటే ఉంది వేరే పచ్చిమిర్చి కానీ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కానీ ఏం వేయలేదు వెరీ వెరీ సింపుల్గా ఉంచాం దీన్ని దీని ప్రాసెస్ అందుకే చాలా మైల్డ్గా చక్కగా వెజిటబుల్స్తో దీంట్లో మీ మష్రూమ్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా క్యాప్సికం యాడ్ చేసుకోవచ్చు పనీర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఫీ వాంట్ ఇలాంటివన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు యాడ్ ఆన్స్ అనమాట ఒకవేళ వెజిటేరియన్స్ అయితే చికెన్ ఉంది కాబట్టి దీంట్లో ఎక్స్ట్రా ఏం యాడ్ చేయట్లేదు బికాస్ అదే మెయిన్ తెలియాలి కాబట్టి ఓకే బాగుందా ట్రై చేస్తారా చేసేయండి మరి నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్లోకి వెళ్ళిపోదాం చిరు తిండ్లు లెట్స్ గో ఓకే సో సెకండ్ సెగ్మెంట్ చిరుతిండ్లలో నేను తయారు చేయబోతున్నాను ఒక స్పెషల్ రెసిపీ అదేంటి అంటే బోటీ బటానీ చాట్ అనమాట బోటీ బటానీ చాట్ అంటే ఏంటంటే బోటీస్ అంటే మామూలుగా గోల్డెన్ ఫింగర్స్ అండి ఫ్రైమ్స్ అంటారు కొంతమంది ఫ్రైమ్స్ అంటే యా సో ఇవేంటంటే వీటితో నేను చా తయారు చేస్తాను అంటే వీటితో అంటే వీటిని యూస్ చెయ్యను కాకపోతే లాస్ట్లో యూస్ చేస్తా సరేలేండి కన్ఫ్యూజ్ చెయ్యను బోటీ బటానీ చాట్ తయారీ విధానం స్టార్ట్ చేశాక మీకే అర్థమవుతుంది 
सो फर्स्ट टवेलिंग से मुझे का नूने नून एंकंटे जस्ट क्यारे तुरम उपाय मुखल वे मतमे नूने अन्ट सो इत का वेगन तरह फस्ट उ मुखल उपाय मुखल लाइट वेगा इधे नथिंग बट चाटन सो दी मन एफ्जेक बुधि पानीपूरी पानीपूरी स्टफ्जेक वेरे पेर सो अं बोटी बोटी अटा का बोटी बटाणी चाटन चेपी मेम पेना सो मेरे दिन बदल का पानीपूरी वड़चु ले देंट स्टफ्तार मूल चाटे फस्ट अवे गुर्त को पानीपूरी का डिफरेंट अल प्ला आर्वा क्यारे तुर्म वेपेटे पचिवासन नीट दीर सो दी बटाणी एम चेसर मन मुझे उड़कीक कुकर् मैश अट्ठे मरी मेत का मैश अट्ठेट ओके फ्रई अंदी आफ्चेक इपड़ेदे मिक् मिक् फस्ट अभी वेगा उबी इपड़े ने कल मैश चेले सो फस्टे उड़की बटाणी ए दाने लाइट मैश्चेक अफकोर्स इतना वेगा इपड़े उड़कीा सो मैशिंग एंकूं मन स्टफ्जेसा ईजी उबा तरवा मन मुझे वेको क्यारे तुर्म अला उपाय को मिश्रमा इंदोल वेस ओके स्मेल भले वस्तु बटाणी कदा सो आ तर को पल्ली वेक पल्ली दिस् मसाला पल्ली अन्ट सो मसाला पल्ली मूल पल्ली अफकोर्स मन इंटर मूल पल्ली जनरली मन इंटर मसाला पल्ली उ सो अब एम चेयल को लाइट वे पल्ली दाने का कम जाल कम तो इला इला आई लाइट आईको सो आई वे वे कम वेस लाइट इला कलपेक मसाला पल्ली अब ओके आर्वा का पेपर पौडर वैट पेपर पौडर कुछ वैट पेपर पौडर तरवा कास्त कम कम चूसको वेसको वै बिकाज अभी डैरक्ट तिटा का बट्टी मरी घाट का चूस सो आर्वा का उपने कल कम चूसारा मसी मंपोना रोज ओके सो आर्वा मरमरा सो मरमरा मरी मैश चयू जस्ट कल सर देश मैश कर् एक्सप्ट बटाणी एंकंटे अला मुखल मुखल का लाइट मैश अवते बेटर अंत लास्टी इला तेवु क्यारे अभी उबी पिल मैं सो पिल तिटेट पेपर पौडर डिटे अंत सो आर्वा का कटा मीठा चटनी इध मेन इंग्रीडेंट चार ईटम्सा कटा मीठा चटनी चे टेस्ट इच्छे टेस्ट चला चला सूपर ऐ उ सो नैक्स्ट इपड़ू इंटर चाटो मुझे जनरल इंटर रेडी उठाएं गबुक्को षाप की परगेल अवसर लेकिन सो आर्वा निम्बरस
సో ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ రెసిపీ మీకు చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోయే రెసిపీసే ఉన్నాయి ఈరోజు మన ఎపిసోడ్లో చాలా ఫాస్ట్గానే అయిపోతాయి రెండు కూడా ఒకటి ఏంటంటే బటానీ ఇక్కడ ఉడికించుకోవాలి అది ఒకటి చిన్న ప్రాసెస్ మిగతా అంతా కూడా ఇట్స్ ఈజీ ఓకే సో ఇలా మనము ఏదైతే స్టఫ్ చేసుకోవాలో ఆ మిశ్రమం రెడీగా పెట్టుకున్నాం అయితే ఇప్పుడు నా పేరుకు సార్థకత్ తేవాలి అంటే మనము మన గోల్డెన్ ఫింగర్స్ ఉంటాయి కదా సో దాన్ని ఇలా మధ్యలో స్లిట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇలా మధ్యలో స్లిట్ స్లిట్ చేసుకుని అందులో ఇది స్టఫ్ చేసుకోవాలి ఎస్ సో బోటి బటానీ చాట్ తయారు చేసుకుంటున్నాం కదా మనము అయితే సో ఇలా అండి ఈ విధంగా కట్ చేశాను సో జాగ్రత్తగా కట్ చేసుకోవాలి వై బికాజ్ ఇవి అంటే కొన్ని కొన్ని ఒక్కొక్కలాగా వేగుతాయి కాబట్టి సో ఇలా ప్రాపర్గా కట్ చేసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని నాకు ఈజీగా వచ్చాయి కొన్ని ఈజీగా రాలేదు అది కూడా చెప్తున్నాను బికాస్ నేను ఏమన్నా అంత ప్రొఫెషనల్ కాదు కదా ఎందుకంటే ఇది చాలా జాగ్రత్తగా వీ నీట్ టు బ్రేక్ ఇట్ అదర్వైజ్ ప్రాబ్లమ్ నీట్గా బ్రేక్ చేసుకోవాలి ఇట్లా ఇలా ఓకే సో ఇలా బ్రేక్ చేసుకుని నేను డైరెక్ట్గా యాక్చువల్ సర్వింగ్ ప్లేట్లో పెట్టుకుంటే బెటర్ అనుకుంటా ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లో ఫస్ట్ ఇలా నీట్గా స్టఫ్ చేసేసుకుందాం వెరైటీ ఉంది కదండి ఎప్పుడు పానీపూరీలు ఇలాంటివే మనకు చూసిన అలవాటు సో దిస్ ఈస్ సంథింగ్ వెరీ డిఫరెంట్ ఎక్కడ మీకు స్టఫ్ చేసే అవకాశం ఉంటే అక్కడ స్టఫ్ చేసే అని చెప్తాను నేను తర్వాత మీ పిల్లలు ఇష్టపడతారు వై బికాస్ పిల్లలకు అప్పడాలంటే ఇష్టం కాబట్టి దట్టు గోల్డెన్ ఫింగర్స్ ఇంకా ఇష్టం కాబట్టి దే విల్ ఎంజాయ్ చూపడు అక్కడ కొన్ని పెద్దగా ఉన్నవి చాలా ఈజీగా స్టఫ్ చేయొచ్చు యాక్చువల్లీ కొన్ని అప్పడంలా అప్పడం నిజంగా అప్పడంలా అయిపోతే స్టఫ్ చేయడం కష్టం సో న్యూ ఇయర్ వచ్చేసింది ఇంకా నెల ఆఖరిలో ఉన్నాం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ మంత్ అయిపోయింది అప్పుడే అయిపోయిందా అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు లైక్ వీర్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్టే కదా ఓకే సో ఇలా బోటీలు అన్నిటినీ కూడా మనం నీట్గా స్టఫ్ చేసేసుకున్నాము అండ్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే పైన నుంచి కొంచెం అందంగా దీన్ని సెటప్ చేద్దాం ఎలా అని చూద్దాం ఓకే సో సేవ్ తీసుకో అలా నీట్గా పైన నుంచి గార్నిషింగ్ అనుకోండి టేస్ట్ కనుకోండి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇలా నీట్గా సెట్ చేసేస్తే మన బోటీ బటానీ చాట్ రెడీ సో చాలా క్విక్గా చాలా సూపర్గా ఉంది దీని ప్రాసెస్ మాత్రం నాకు బాగా నచ్చేసింది యాక్చువల్లీ సో నేను ట్రై చేస్తా ఒకవేళ మీరు ఈ గోల్డెన్ ఫింగర్స్ ఈ బోటీలు కాకుండా మామూలుగా మీరు పానీపూరిలో కూడా సేమ్ థింగ్ పాపిడి చాట్ యూస్ చేసిన పానీపూరి యూస్ చేసినా కూడా నాకు తెలిసి ఈ స్టఫింగ్ చాలా బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది అండ్ క్యారెట్ బటానీ ఉంది కాబట్టి పిల్లలకు కూడా చాలా మంచిది ట్రై చేయండి ఓకే నేర్చేసుకోవాలంటే మరొకసారి చూడండి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం బోటీ బటానీ చాట్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు గొట్టాలు ఒక కప్పు క్యారెట్ తురుము ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు కొత్తిమీర కొద్దిగా కట్టా మీఠా చట్నీ ఒక టేబుల్ స్పూన్ మసాలా పల్లీలు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు సేవ్ ఒక కప్పు మిరియాల పొడి తగినంత నిమ్మరసం రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కారం ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉడికించిన బటానీలు ఒక కప్పు మరమరాలు ఒక కప్పు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు బోటీ బటానీ చాట్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకుని కొంచెం నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు క్యారెట్ తురుము కొత్తిమీర వేసుకుని వేయించుకోవాలి తర్వాత మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని దీంట్లో ఉడికించిన బటానీ వేసి మ్యాష్ చేసుకుని దాంట్లో క్యారెట్ తురుము మసాలా పల్లీలు మిరియాల పొడి కారం ఉప్పు మరమరాలు కట్టా మీఠా చట్నీ నిమ్మరసం వేసి బాగా కలుపుకొని ఈ మిశ్రమాన్ని గొట్టాల్లో స్టఫ్ చేసుకుని పైన నుంచి సేఫ్ తో గార్నిష్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే బోటీ బటానీ చాట్ రెడీ బోటీ బటానీ చాట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో తెలుసుకున్నారా అంత ఈజీనా అబ్బా అసలు ఇలా చేసేస్తామంటారా మరి ఇలా చేసేస్తామన్నప్పుడు చేసేయాలి మరి ఫాస్ట్ గా ఓకే సో టేస్ట్ చేద్దాము ఎలా ఉందో చాట్ నేను రోజులు అయిపోయిందో నేనైతే వెరైటీ ఉందంటే పల్లీల టేస్ట్ ఫస్ట్ తెలుస్తుంది కట్టా మీఠా చట్నీ మనం మాట్లాడుకున్నట్టు పల్లీలు కట్టా మీఠా చట్నీ ఫస్ట్ అండి ఆ తర్వాత అందులో అసలు క్యారెట్ వేసామా 
ఆనియన్స్ వేసాం అంటే అఫ్ కోర్స్ నేను తిన్న ఒక బయటకి ఇంత చెప్పలేము అనుకోండి బట్ యా చాలా బాగుంది స్పైసీగా ఉంది యాక్చువల్లీ కారం అది వేసుకున్నాం కదా సో మంచి స్పైసీగా ఉంది సూపర్గా ఉంది యాక్చువల్లీ ట్రై చేయండి ఇది పానీపూరికి బాగుంటుంది పాపిడి చాట్కి బాగుంటుంది అండ్ దీని మీద నాకు తెలిసి కొంచెం పెరుగు కూడా వేసుకోవచ్చు ఏమో కర్డ్ కూడా బాగానే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను కర్డ్ తర్వాత మనకి ఏదైనా గ్రీన్ చట్నీ లాగా అట్లా కూడా యాడ్ చేస్తే కూడా బాగుంటుంది యాడ్ ఆన్స్ అనేవి ఇంకా మన తెలివితేటల బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది అది ఓకే సో ట్రై చేయండి వెరీ వెరీ న్యూ రెసిపీ నచ్చిందా ఈరోజు మా ఎపిసోడ్లో ఈ రెండు వంటలు కూడా చాలా ఈజీగా ఉన్నాయి కదా ఈజీగా ఉంటే ముఖ్యంగా ఫస్ట్ ట్రై చేయాలండి ఆ తర్వాత ఏదైనా సో మా విందు ఎప్పుడు రుచిగానే ఉంటుందండి మీ మనసు స్వచ్ఛంగా నేర్చుకోవాలి అని అభిరుచి ఉంటే ఎప్పుడు మా ఈటీవీ అభిరుచి ఇలా కలకల్లాడుతూ ఉండిపోతుంది ఓకే సో ఎంజాయ్ చేయండి వంటలు చేయండి హెల్దీగా తినండి కమ్మగా తినండి లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేయండి ఎక్సర్సైజ్ చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంత బాగుంటుంది బాయ్